核実験以降10人ほどの人に話を聞きました And so including this woman, we conducted interviews with around 10 people following the nuclear test. 労働者、それから農民、から家庭の主婦、元軍人、それから労働党の中堅幹部がいました。And within these、uh, people were including a worker, farmer, housewife, former soldier, and also someone mid level within the Workers' Party.、うんえーでまあ、Did you do the test? And we asked each of these people the same question about their thoughts on the nuclear test and the rocket launch.、えー、共通した答えは無関心でした。And the common response was, well, apathy. もうそんなものもど,どうでもいいという無関心が一番あの共通した答えでした。核実験はもう今回で 4, 4回目になりますね。This was the fourth nuclear test. 1回目、2回目の時は何か大きな武器を持ったということで話題になっていたんですけれども、まあ、それにも慣れっこになったとっいうことがあると思います。And after the first and second tests, it was、uh, a very big point of discussion internally as well because of the fact that the country had obtained well, this large weapon. However, it seems that people have somewhat gotten used to this. So, to Kim Jong il, the day, 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 the And I believe one of the reasons for this lack of interest is because, well, since the Kim Jong il period, people had been told or were receiving the message that once we possess nuclear weapons, we will also have economic benefits in the country as well. However, the reality has been that this has not been the case. やはり若いためにあの侮られている、非常になめられている雰囲気がまだまだ北朝鮮の中にあるということを感じました。Really are, well, so、あの若造ガキに何ができるんだというような言い方を皆さんがしました。それから3つ目はですねあの、共通しておっしゃったのが、今の北朝鮮の中のムード、雰囲気についてですが、えー、恐怖が支配しているという言い方を皆さんよくしました。